السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ وسلام علیہ شرف المرسلین و علیہ علیہ و صحبہ اجمعین بعد رب شرحلی صدری و سرلی عمری و حل العقد تم السانی افقہ قولی اللهم ربي يسر ولا تعسر رب زدنا علما وحلما واقلا وادبا وفهما كاملا رب تمم بالخير والسعادة انك على كل شيء قدير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله اتهم بهمانهم سنهم نرنا പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട വാദ്യ തൊയ്ബ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട പഠിതാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മുടെ പറയലും കേൾക്കലും ഒക്കെ സ്വലിഹ എമ്മലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ്റെ ചില പ്രാധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഒരു തുടക്കമെന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രം ഒരു തുടങ്ങുകയാണ് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഒരു ദിവസങ്ങളിലായി നമുക്ക് തുടർന്നു പോകാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഫത്തുഹുൽ മൊയിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രചയിതാവ് മഹാനായ ജെയ്നുദ്ദീൻ ജെയ്നുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിൽ മഹ്ദൂം അസ്സീർ റതി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൻ്റെ രചയിതാവ് അദ്ദേഹം ഹിജ അദ്ദേഹത്തിന് ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് കൃത്യമായ കണക്കായിരിക്കണം എന്നില്ല ഏതായാലും മഹാനുഭാവന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൃതി ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര ശരണിയിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് കുറത്തുൽ ഐൻ ബി മുഹിമാത്തിദ്ദീൻ എന്നാണ് ഒരു ചെറിയ കൃതിയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന നിലക്കാണ് മഹാനായ ജനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു പരിശുദ്ധമായ ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല കിതാബുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ കിതാബിൻ്റെ മാത്തിൻ മറ്റൊരാളും അതിൻ്റെ ഷാരിഹി മറ്റൊരാളുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മാത്തിന് മറ്റൊരാളും ഷാരിഹി മറ്റൊരാളും ആകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചില ലഫുകൾക്ക് ചില മത്തുനുകൾക്ക് അതിൻ്റെ രചയിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തിൻ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം ആകാതെ ഷാരിഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം ആകാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു സാധ്യതയാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ഒരു സാധ്യത തീരെ തന്നെ ഇല്ല അതിൻ്റെ മാത്യവും ശാരിഹും ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ അത് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു വിശാലമായ ഒരു വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ ആ നിലക്ക് തന്നെ ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കർമ്മജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ വളരെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഖ് പഠിക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ നിസ്കരിക്കും അത് ഫിഖ് അറിയാതെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം ഒരു പക്ഷേ പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഫിഖഹിനെ ഒരു വില കുറച്ച് കാണുകയും അത് അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുകയില്ല മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര വശം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന് സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകും ആ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ മേഖലകളും ഈ ഗ്രന്ഥം വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ നിസ്കാരമാകട്ടെ നോമ്പാകട്ടെ ശുചിത്വ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ കച്ചവടങ്ങളാകട്ടെ അനന്തരാവകാശമാകട്ടെ ഹജ്ജാകട്ടെ ജക്കാത്താകട്ടെ നോമ്പ് അവൻ്റെ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങൾ 
അതുപോലെ അവൻ്റെ വിവാഹം സന്താന പരിപാലനം അതുപോലെ കൃഷി അവൻ്റെ സാമൂഹിക കടമകൾ ജിഹാദ് മരണം മരണാനന്തര കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അടിമത്വം ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ അതെങ്കിലും അവൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കുറിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കിതാബിലേക്ക് കിടക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റോഹ്മാനി റോഹീം നമ്മൾ കിതാബ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റോഹ്മാനി റോഹീം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബിസ്മി ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സംഗതിയുടെയും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ അത് ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഹബീബായ നബീന റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം കുല്ലു അംബ്രിൻ ദീബാലിൻ മഹാനായ അബൂദാബുദ് റതി അള്ളാഹുവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് പരിഗണനീയമായ ഒരു നല്ല ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അത് ബിസ്മി കൊണ്ട് അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബറക്കത്തില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബിസ്മിയോട് കൂടി തുടങ്ങണം അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കിതാബിൻ്റെ രചയന തുടങ്ങുക മാത്രമല്ല കിതാബ് വായിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ കിതാബുകളിലേക്ക് കാണാൻ മറ്റേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റോഹിയും എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാകണം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ ഇലാഹിയായ ഒരു 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 നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നില്ല എന്നൊരു രീതിയാണ് അതിലൂടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം അതിൽ പെട്ടതാണ് എവിടെയും നമ്മൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ മഹദൂം അവറുകൾ ഹൃദയ അള്ളാഹു അനുഹു തൻ്റെ കിതാബിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റോഹീം ഒബിഹീൻ സ്ഥഴീൻ അലഹമ്മദുലില്ലാഹി സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാകുന്നു അലഹമ്മദുലില്ലാതെ കൊണ്ട് തുടങ്ങുക അത് വളരെ പ്രാധാന്യമായതാണ് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം കുല്ലു അമ്പിൻ ഇബാലിൻ ലാ യുബദവ് ഫീഹി ബിൽഹമ്മദുലില്ലാഹി ഫഹുവ അജതമു എന്ന് അലഹമ്മദുലില്ല കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്തതും അതൊക്കെ ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞതാണ് എന്നും ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഹംദു കൊണ്ട് തുടങ്ങുക അലഹമ്മദുലില്ലാഹി സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനൊക്കാകുന്നു അൽ ഫത്താഹി നന്മയുടെ അഖില കവാടങ്ങളും തുറന്നു തരുന്നവനായ നന്മയുടെ സർവ്വ കവാടങ്ങളും തുറന്നു തരുന്നവനായ അൽ ജവാദി വലിയ ഔദാര്യവാനുമായ അൽ മൊയിനി സഹായിക്കുന്നവനുമായ അലത്തഫുഹി ഫിദ്ദീൻ ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യം നേടുന്നതിൻ്റെ മേൽ അപ്പോൾ അൽ മൊയിനി അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നവനുമാണ് ധാരാളമായി സഹായിക്കുന്നവനുമാണ് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് അലത്തഫുഹി ഫിദ്ദീൻ ദീനിൽ വലിയ പണ്ഡിതനാകുന്നതിൻ്റെ മേൽ ദീനിൽ വലിയ നിപുണനാകുന്നതിൻ്റെ മേൽ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അറിവുകളൊക്കെ സ്വയത്തമാക്കി വലിയ പണ്ഡിതനാകുന്ന കാര്യത്തിൽ മൻ ഒരുത്തനെ ഒരുത്തനെയാണ് അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് ഇഹ്താറഹു ആ ഒരുത്തനെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മിനൽ ഇബാദ് തൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അടിമകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരുത്തന് വാഷ്കദു ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ 
അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹുമില്ലെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഷഹാദത്തൻ ഒരു ഒരു സാക്ഷ്യം വഹിക്കൽ തുദുഹിലുന ആ സാക്ഷ്യം വഹിക്കൽ ആ ഷഹാദത്ത് തുദുഹിലു അത് നമ്മളെ തുദുഹിലുന അത് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കും ദാറൽ ഹുലൂദ് ശാശ്വതമായ ഭവനത്തിലേക്ക് ശാശ്വതമായ ഭവനത്തിൽ ആ ഷഹാദത്ത് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കും അഷ്കദു ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അന്ന സയ്യിദന നമ്മുടെ നേതാവ് നിശ്ചയം നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദൻ അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അബദുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണെന്നും വറസൂലുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു സ്വാഹിബുൽ മക്കാമിൽ മഹ്മൂദ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അതായത് നാളെ കയ്യാമത്തെ നാളിൽ ഷഫായത്തുൽ ഉദുമ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ഷഫായത്തുൽ ഉദുമ വലിയ ഷഫായത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് ആ സ്തുത്യർഹമായ സ്ഥാനമുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്കാണ് ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉടമയുമായ സ്വല്ലാഹു അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്യട്ടെ വസല്ലമ അള്ളാഹു രക്ഷയും ചെയ്യട്ടെ അലൈഹി ആ റസൂലിൻ്റെ മേൽ വാല അലിഹി ആ റസൂലിൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ മേലും വ അസ്ഹാബിഹി അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരുടെ മേലും അൽ അംജാദ് വിശുദ്ധരായ അൽ അംജാദ് വിശുദ്ധരായ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ എന്നൊക്കെ സ്വലാത്തൻ ഒരു ഗുണം ചെയ്യൽ വസലാമൻ ഒരു രക്ഷയേകൽ അഫൂസു ബിഹിമ ആ രണ്ടു കൊണ്ടും ഞാൻ വിജയിക്കും യൗമൽ മാദ് മടക്ക ദിവസം അതായത് കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അന്ന് കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അന്ന് ആ സലാത്തും സലാമും കൊണ്ട് ഞാൻ വിജയിക്കും യൗമൽ മാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യൗമൽ കിയാമ അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ല അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ല ഇതൊരു തുടക്കമാണ് വാദു മുതൽ ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വായിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹർദാവാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാ